Hallo und herzlich willkommen zurück zu Need for Speed Heat hier auf dem Pixelating Kanal mit mir, dem Ray. Bevor wir weitermachen und unserem BMW M3 ein Nitro Kit verpassen, kommen wir ganz kurz auf das Thema der Cruise zu sprechen. Das haben wir ja am Ende der ersten Folge schon angeschnitten und ich habe jetzt tatsächlich eine eigene Crew erstellt, die PXH Crew. Und leider, leider ist das Problem, dass nur maximal 32 Mitglieder in eine Crew können. Deswegen kann ich natürlich nicht alle von euch ein Laden. Ich werde da wahrscheinlich hauptsächlich Leute dann mit reinnehmen, die ich halt schon einfach länger kenne, wie zum Beispiel Andy oder Stewie. Ne? Ähm, da weiß ich noch auch noch gar nicht, wer reinkommt, aber das soll dich nicht davon abhalten, auch Teil einer PXH-Crew zu werden. Das heißt, im Umkehrschluss, das soll nicht diese eine PXH-Crew bleiben. Ich habe extra auf unserem Discord einen eigenen Bereich erstellt für PXH-Crews und deswegen einfach auch der Hinweis an dich, falls du einer PXH-Crew angehören möchtest, dann joine unserem Discord und schau einfach mal in den Channel. Also du kannst sehr gerne eine eigene Crew erstellen unter dem PXH-Logo oder beziehungsweise unter dem Flag PXH. Aber naja, wenn keiner weiß, dass es diese Crew gibt, dann wird wahrscheinlich auch kaum jemand dieser Crew joinen. Deswegen organisiert euch da ein bisschen selbst. Und deswegen, es gibt nicht diese eine offizielle PXH-Cruise. Es soll einfach ganz, ganz viele geben. Und gemeinsam halten wir eben die Flagge ganz, ganz hoch. Und um mich da zu wiederholen, im Discord einfach joinen, diesem Channel beiwohnen und dann einfach ein bisschen selbst organisieren, neue Leute kennenlernen. Und ich glaube, da ist natürlich dieses Spiel ein super Treffpunkt, einfach auch um Tunings auszutauschen und äh, ja, verschiedene Erlebnisse auch auszutauschen. Und dafür gibt es im Discord natürlich auch weitere Bereiche. Deswegen einfach mal Werbung an dieser Stelle, aber auch natürlich der Hinweis, um einer solchen Crew beizuwohnen. So, lange genug geschnackt zu diesem Thema. Wir wollen weitermachen und gehen in Leistungstuning rein. Und da können wir unter Motor, okay, es gibt verschiedene Bereiche. Motor, Chassis, Antrieb, Hilfsitem, okay. Alles klar, das werden wir alles wahrscheinlich noch rausfinden. Sieht auf jeden Fall schon mal interessanter aus als äh, tatsächlich im letzten Need for Speed Teil. Wir können auch den Motor wechseln. Guck mal an, was gibt's denn da? Ähm, äh, Moment, hä, jetzt bin ich gerade nicht ganz durch. Also ja, aktuell haben wir drin ein 2,3 Liter rein Sechszylinder. Was? Wirklich? Warum? <lacht> Warum? Eigentlich äh, hat der M3 eigentlich einen Vierzylinder. Aber okay, wir können... Moment, jetzt bin ich trotzdem ein bisschen verwirrt. Wenn ich jetzt nach rechts gehe... Dann steht da Wankel. Achso, okay, ja, da steht da Wankel. Da kann man 1,3 Liter Wankel, ein 1,5 Liter rein Dreizylinder Hybrid. Ja, das ist aus dem i8. Ein 2,8 Sechszylinder Boxer. Ein 3 Liter V6. Okay, also, okay, ich gehe jetzt nicht alles durch, aber... Okay, das gibt auf jeden Fall auch genügend Austauschmotoren, was ich sehr, sehr cool finde. Aber wir bleiben natürlich jetzt bei unserem normalen Motor. Und eben ändern das Nitro-System. Das ist die erste Stufe sport Hydro sorgt bei einer Aktivierung. Oh, ich muss mich mal kurz ausblenden. Äh, sorgt nochmal. Nitro sorgt bei einer Aktivierung für eine zusätzliche Luft- und Treibstoffeinspeisung in den Motor, was eine sofortige Leistungssteigerung bewirkt. Ja, dann würde ich sagen, das bauen wir ein. Aufmerksamkeit erlangen. Fahre nachts, um Rap zu sammeln, erreiche höhere Rap-Stufen, um neue Wagen sowie Leistungsteile freizuschalten. Um sie dir auch leisten zu können, brauchst du allerdings Geld. Für den es dir, indem du am Tag bei Speed Hunters Showdown antrittst. Also, wir müssen legal fahren, um entsprechend Geld zu verdienen, aber wir müssen auch äh, ja, unsere Reputation, also unsere Bekanntheit steigern, indem wir illegal unterwegs sind in der Nacht. Alles klar, das ist ein äh, ja, ja, System, was ja, uns äh, es auf jeden Fall äh, spannend macht oder ermöglicht, zumindest mal wirklich in beiden Fällen nach vorne zu kommen, weil sonst würde ich jetzt sagen, ja, ich habe eigentlich noch Bock auf Nachtrennen oder ich habe nur Bock auf Tagrennen. So ist man ein bisschen gezwungen, auch wirklich an beidem teilzunehmen. Finde ich aber auch ganz gut so. Gut, das haben wir gemacht. Optik-Tuning können wir wahrscheinlich noch nicht so viel machen. Die Räder finde ich eigentlich ganz cool. Also wir können mal gucken. Ne, das ist noch alles gesperrt, oder? Oder beziehungsweise nicht möglich, um zu... Ah doch, da ist ein bisschen was möglich. Aber, ähm, Ja, ich glaube, wir wollen jetzt gar nicht so viel Zeit hier verlieren. Sondern, äh, Okay, wir können auch den Wagen direkt tauschen. Weil ich wahrscheinlich hier Vorbesteller Deluxe irgendwas bekommen habe, ne? Deswegen haben wir da gleich schon ein paar krassere Fahrzeuge am Start. Aber ich würde sagen... Das machen wir jetzt erstmal nicht, die lassen wir mal außen vor. Wir machen jetzt einfach mal weiter und äh, Optik-Tuning und so weiter, das kriegen wir auf jeden Fall auch noch hin. Äh, wir verlassen das Ganze einfach mal. Du solltest nachts auf den Straßen sein. Vergiss nicht, du kannst nur Geld in deinen Wagen stecken, wenn du einen Namen hast. 
Okay, also da kann man jetzt wählen, ob ich tags oder nachts unterwegs sein möchte. Ich mache jetzt erstmal Tag. Wir brauchen ein bisschen Kohle, würde ich sagen, oder? Okay, Ladezeiten sind auf jeden Fall da. <lacht> da sind wir. Ich habe gehört, du hast deinen Wagen aufgemotzt. Das heißt, du meinst es ernst. Sonst wäre ich wohl kaum hier. Hör zu, wenn du in die League willst, schaffst du das nicht allein. Ja, genauso wenig wie du. Genau darüber wollte ich reden. Ich glaube, wir können uns gegenseitig helfen, als Crew. Außer natürlich, du hast bessere Angebote. Jede Menge. Ja, die PSA-Crew natürlich. Komm schon, was sagst du? Ich bin dabei. Perfekt. Okay, um der League näher zu kommen, brauchen wir ein Rennen gegen eine andere Crew. Erinnerst du dich an Kenny? Diesen Proll vom ersten Abend? Seine Crew, die Speed Boys, ist fällig. Ich werde ein paar Strippen ziehen, aber du musst beweisen, dass du es wert bist. Verdien dir eine Einladung. Dann zeigen wir ihnen, was wir drauf haben. Hey, alles cool, Cop. Ja, ich mach nichts. Ich park hier nur, okay? Alles klar, tschüss. Fährt einfach über Rode über die Ampel. Was geht denn da bei dem? So, äh, ja, wir wollen jetzt aber erstmal ein normales Rennen machen, bevor wir da so ein Crew Race machen. Das haben wir schon. Leider nur zweiter, aber ist egal. Ähm, jetzt versuchen wir dieses Rennen mal noch. Oder haben wir das? Nee, das ist neu. Was haben wir denn denn schon gefahren? Ah, das haben wir schon gefahren. Da sind wir leider nur zweiter geworden. Aber ist egal. Ähm, wir machen jetzt einfach mal von diesen offiziellen Rennen auch ein paar. Ein bisschen Geld verdienen. Und dann versuchen wir natürlich auch, unsere Reputation zu erhöhen. Weil das bringt uns Geld, wenn wir keine Teile haben, die wir auch freischalten, indem wir halt eben bekannter sind. So, wir gehen zum Tornado. Machen wir mal Start. Ja, und wir werden auf jeden Fall optisch ein bisschen was machen. Und wie schon erwähnt, in Folge 1 wird natürlich auch wieder ein Car-Build-Format kommen. Da werden wir richtig schön die Autos optisch herrichten. So, also wir sollen Erster werden. Und jetzt mit Nitro sollte das ja kein Problem sein. Gehen wir gleich mal am Start ein bisschen Boost. Wir versuchen unser Glück. Oh, Vorsicht. Nee, nee, du kommst hier nicht vorbei. Aua, 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 aua. Na, der will es schon wissen hier. Der Dude. Ein bisschen aggressiver darf man ja fahren, hoffe ich. Sehr gut. Ja, wir müssen jetzt auch mal hier bei den offiziellen Rennen gewinnen. Ja, wie du dich vielleicht erinnerst, habe ich das ja leider verkackt, das Erste. Aber da hatten wir auch noch kein Nitro und äh, ein bisschen bringt es uns ja vielleicht was. So, letzte Runde. Mach ich da Quersteher, das kostet aber eher Zeit. Sieht zwar cool aus, aber naja, schnell ist es nicht. Da trifft wieder. Und das dürfte der erste Sieg sein. Ja, nice. Es läuft. Sehr schön. Und da vorne ist gleich das nächste Event. Das nehmen wir auch gleich mal mit, würde ich sagen. Jetzt auch ein paar Tagesherausforderungen. Okay, cool. Was können wir uns mal angucken? Äh, zurück zur Garage gewählt. Neue Herausforderungen aus. Kampagnenziele. Erreiche Rap Stufe 7. Spiele bei Nacht, um aufzusteigen. Bring der Wagen auf Performancewertung von 140 Spiele am Tag um Geld. Okay, das sind unsere Kampagnenziele. Dann gibt es noch eine, äh, eben die Racer also Tagesherausforderungen. Okay, das ist interessant zu sehen. Was ist denn das eigentlich hier? Achso, das sind so Zerstörungsgeschichten, ne? Da muss man so ein Schild zerstören, okay. So Sammelboni sozusagen. 
Dann gehen wir jetzt aber erstmal hier hoch irgendwo, um das nächste Rennen auch noch anzustoßen. Und wie kann ich das jetzt eigentlich ausblenden? So, okay. Ich habe es herausgefunden. Sternenstaub. Okay, sehr interessante Namen für Rennen, aber muss ja nicht, uns nicht so kümmern. So, wieder Erster werden. Na gut, ich meine, das ist eigentlich immer das Ziel, würde ich jetzt einmal mal behaupten. Das ist jetzt ein Sprintrennen, oder? Ne, auch Rundkurs, okay. Wahrscheinlich sind die äh, Tagesrennen fast immer Rundkurs, könnte ich, mir, könnte ich mir vorstellen. Und die Nachtrennen eher Sprint. Hey, mach Platz. Das ist richtig breit, die Straßen hier. Da ist natürlich unser Fahrzeug noch mit zu wenig Power gesehen. Ich glaube, später, wenn wir richtig schnelle Kisten haben, sind wir vielleicht manchmal froh, dass es so breite Straßen gibt. Das Rennen läuft bis jetzt sogar ein bisschen besser. So, gib mir Nitro, gib mir Nitro, gib mir Nitro! Jetzt. Hui. Ja, Musik ist ein bisschen leiser, deswegen, wenn da ab und zu Song-Einblendungen kommen, also... Man hört es halt nicht, aber man kann Musik auch irgendwie nicht ausschalten im Spiel, deswegen... Oder zumindest habe ich noch nicht rausgefunden, wie, außer es ist leiser zu drehen. So. Ja, das ist su super dominant, wie wir das Rennen gestalten. Gerade eben war es noch ein bisschen enger und jetzt ist es schon ziemlich eindeutig. Aber das finde ich echt gut, das habe ich ja schon äh, nach der Gamescom gesagt, dass halt wirklich das Driften diesmal halt auch wirklich langsamer ist und auch Zeit kostet. Also man muss sich schon echt überlegen, will man so ein Fahrzeug, was querfahren kann oder soll. Weil man merkt hier schon eindeutig beim M3, sobald mal ein bisschen das Heck kommt, das kostet schon echt Zeit. Deswegen sollte man versuchen, das Auto eben nicht zum Ausbrechen zu bringen. Natürlich ist man ein bisschen, ja, oder kann ein bisschen enger um die Kurven rum, wenn man driftet. Aber... So. Zack. Sehr schön. Ja, und lustigerweise, gerade während ich das Rennen fahre, kriege ich hier eine Meldung rein. Oder was heißt eine Meldung? Eine Nachricht rein. Vom guten Stui. Ja, wer ihn nicht kennt, Stui ist einfach ein begnadeter Autodesigner. Und der hat eine Anfrage an unsere PXH-Crew gestellt. Also heute die zweite Folge, alles so ein bisschen ein Zeichen der Crew. Ähm, deswegen gucken wir doch mal, ob das äh, so ist. Äh, Crew, dann gucken wir mal. Na, guck mal, hier Anfragen tatsächlich. Und da hier ist Stui Design, dann äh, würde ich sagen, akzeptieren wir das doch gleich mal. Jawoll! So, du hast Stui aufgenommen und dann haben wir doch jetzt hier schon mal... Genau, da haben wir ihn doch schon mal. Sehr cool! Feier ich! Ja, läuft doch! <lacht> so, wir wollen aber weitermachen und ich würde sagen, es wird Zeit für die Nacht. Äh, und dazu gehen wir jetzt hier. Zack, Nacht. Das ist noch gesperrt, ne? Ich muss erst 140 erreichen und so weiter. Ähm, aber es gibt ja hier noch ein Rennen, was wir noch nicht gemacht haben. Und da fahren wir jetzt ganz schnell hin. Und ja, Regen, regnen tut es ja echt gut hier in Palm City. Hey, Lucas hier. Bist du beschäftigt? Nein, ich nehme mir gerade eine Auszeit. Das freut mich. Es ist nämlich so, die Leute denken bei Palm City immer nur an Downtown und den Strand. Aber das ist bei weitem nicht alles. Geh auch mal vom Gas, genieß die Landschaft und fahr rauf in die Hügel. Man kann seit Jahren hier leben und trotzdem immer noch was Neues entdecken. Ras also nicht einfach nur von A nach B, sondern geh das ganze Alphabet durch. Mach ich. Sonst alles gut? 
Ja klar, ich wollte nur sicher gehen, dass der Wagen keine Zicken macht. Ich lasse dich jetzt in Ruhe. Entspann dich und sieh dich um. Wir sehen uns. Juhu. Haben wir was entdeckt. So. Äh, ist hier nicht das Ziel? Ach so, hä? Aber ich war doch in der... Ach so, Moment. Geh auf Nacht und will dahin. Aber wie kann ich zur... Ah da, zur Nacht. Ah, wuhu. Jetzt. Ich muss natürlich die Nacht auch noch aktivieren. Start. Das ist aber cool, irgendwie. Das ist ein bisschen getrennt ist Tag und Nacht. Ja, man könnte jetzt sagen, oh, tag nacht wechsel wäre cooler, aber... Naja, es passt schon zur Story irgendwo, dass man das so löst. Dass man, wie gesagt, es gibt halt Night Racing, ja, beziehungsweise illegales Straßenrennen und es gibt halt das Tagesrennen, wo eben diese, ich habe schon wieder vergessen, wie das heißt, diese, diese offizielle Meisterschaften halt stattfinden. So. Gucken wir doch mal ob wir hier auch siegreich durchkommen. Vorsicht. Okay, das war ein bisschen doof, jetzt hier vor der Kurve das Nitro zu zünden, aber so kräftig ist es auch noch nicht. Aber ein bisschen... Hilft's auf jeden Fall. Kacke. Ich dachte, es reicht noch vorne dran zu bleiben. Hui. Das ist auf jeden Fall ein Korb und ich glaube... Ah, ne, er fährt wieder weg. Oh, das sind, die muss man nutzen. Oh, ich wollte schon dran vorbeifahren. <lacht> ich glaube, das wäre schief gegangen. Die Rampe hätten wir nicht auslaufen dürfen. Haben wir auch nicht. Ja, das haben wir jetzt fast gedacht. Da haben wir einen Korb am, am, am Arsch. Wow, Alter! Klar! Habt ihr es gesehen? Wie assi war das denn, bitte? Ein Kontakt und ich war schon direkt ausgeschaltet. Aber zum Glück war unser Vorsprung groß genug im Rennen. Aber gut, Schaden haben wir trotzdem gut kassiert, wenn ihr mal guckt. Weil festgenommen wollen wir nicht werden. Und es kann passieren. Das ist Ziel. Cool würde ich ja nat natürlich noch finden, wenn wir... Ich würde es auf jeden Fall cool finden, wenn man auch irgendwie Geld wetten kann. Weil, wieso damals bei äh, der Eröffnungssequenz von Too Fast to Furious, wo sie dann so gesagt haben, okay, ich setze das, das, das. Das Auto vielleicht noch setzen, das wäre noch krasser. Aber sowas fände ich noch cool, weil du verdienst ja gar kein Geld, glaube ich, oder? Wenn du, wenn du jetzt hier die Dinger hier fährst. Fände ich ein bisschen blöd, aber... Äh, ja, deswegen. Das würde ich schon noch ein bisschen feiern. Also nicht nur, dass ich damit steigern, äh, mich steigern kann, sondern... Äh, also das Geld steigern... Äh, nicht nur... Ach, was laber ich? Dass man nicht nur die Bekanntheit, die Reputation steigern kann, sondern äh, auch ein bisschen Geld verdienen kann. Es kann ja weniger sein wie beim anderen, aber halt trotzdem, dass man vielleicht auch Geld, wie gesagt, setzen kann und Geld auch verlieren kann. Das würde ich schon irgendwie cool finden. Aber gut. Das ist die Designentscheidung der Entwickler gewesen. Da bin ich natürlich machtlos. So, ich denke mal, auch hier sollen wir wieder Erster werden. Jawohl. Wie immer eigentlich, oder? Ich glaube, es gibt kaum ein Rennen, wo es heißt, nur Top 3 oder so. So, ich dränge mich da mal durch die Mitte durch. Ja, und was man auch gerade eben schon gesehen hat, ist, dass äh, ich nur eine gewisse Anzahl an Reparaturen 
bei einer Tankstelle habt, das ist einfach, wenn man in einer Kopfverfolgung ist, dass man da nicht einfach um eine Tankstelle kämpft und das Auto immer wieder ganz macht. Deswegen, man kann dreimal an einer Tankstelle sich reparieren. Dann ist aber vorbei. Dann musst du die nächste suchen. Ja, da vorne ist schon wieder ein Kopf auf Streife. Aber mich hat er nicht entdeckt, dafür jemand anderen aus der Gruppe hier. Aber in der Nacht sieht die Grafik schon geil aus, oder? Also hat schon eine geile Optik. Ich hoffe, das kommt auf YouTube auch so cool rüber. So, da bin ich jetzt auch in der Verfolgung. Verdammt! Nein, ich drücke die falsche Taste. Das war doof. Voll falsch abgebogen. Den Kopf habe ich auch noch am Hals. Jetzt wird's, jetzt wird's, jetzt wird's eng. Noch Nitro. Schnell. Ja, noch kommen die Rennen einem noch nicht so schnell vor. Klar, also wir sind ja noch einer ganz unteren Stufe. Ich glaube, das wird später irgendwann mal richtig, richtig fix. Hast du nur noch fünf? Oh, nee, das Rennen werden wir nicht gewinnen, oder? Nein. Scheiße, ich glaube nur zwei dann. Nein. Müssen wir es nochmal machen. Wahrscheinlich müssen wir jetzt erstmal in den kommen. Oh, was war das jetzt für eine. Was war das jetzt für ein Move? Schön für dich. Ja, ich bin jetzt nämlich auf Stufe 2. Aber ich muss gerade überlegen, ja, verdammt, da kommt der nächste. Fast, fast hätte ich ihn da ihn in den Fluss drängen können, aber nur fast leider. Lass mich los! Ja, ich muss halt aus diesem Kreis rausfahren. Ich glaube ja, glaub wirklich, ich muss sie kaputt crashen. Andere Chance habe ich glaube ich nicht. Das ist ganz schön hartnäckig, die Geschichte. Also war pro Nacht nur drei Reparaturen. Entschuldigung für die Falschaussage. Ich glaube, nicht pro Tankstelle, sondern pro Nacht hat man nur drei Reparaturen. Okay, das macht es natürlich schon äh, heftig. Boah, ey. Okay. Ich glaube, wir haben es geschafft. So, dann würde ich aber trotzdem sagen, das eine Rennen müssen wir jetzt leider nochmal machen. Weil wir wurden ja jetzt nur... Steht es irgendwo, dass wir mal gewonnen oder nicht haben? Nee, ne? Oder ist es ein Unterschied vom Symbol her? Und da steht jetzt einfach nur ein Haken dran, das haben wir ja gewonnen. Und das... Okay, ist das ein anderes Symbol? Eigentlich nicht, ne? Ist irgendwie gleich, aber ich würde es gerne trotzdem nochmal versuchen. Einfach für die Gewissheit, es auch gewonnen zu haben. Ähm, deswegen müssen wir da jetzt nochmal hinfahren. Da möchte ich natürlich durchziehen. Weil ich hätte das auf jeden Fall gewinnen können, hätte ich die Abzweigung nicht verpasst. Außerdem gibt es ja ein bisschen auch mehr... Ah, 
Außerdem geht ja auch unsere Erfahrung hoch, beziehungsweise Bekanntheit hoch jetzt mit einem höheren Level, kurz vor Stufe 3. Und Stufe 5 ist das höchste. Aber die Bremsen sind wie eh und je in den Need for Speed Teilen einfach viel zu schwach. Man bremst gefühlt und das Bremspedal wird irgendwie nicht durchgedrückt. So fühlt sich an. So. Jetzt aber. Zielplatz 1. Jetzt ziehen wir durch. Jetzt machen wir das. Kopfverfolgung könnte halt anschließend dann ziemlich heftig werden, aber jetzt schauen wir einfach mal. Alles finde ich gut, dass diese Nachtrennen dann auch wirklich zusammenhängt sind. Also du entscheidest, wann für dich die Nacht zu Ende ist. Und natürlich, je mehr Rennen du in einer Nacht versuchst zu fahren, desto heftiger wird es mit dem Kopf. Oh ja, guck mal, da sind auch viel, viel mehr schon unterwegs auf Streife. sind sie immer auf den falschen Straßen unterwegs. Vielleicht haben wir ja Glück und äh, ja, es kommt keine Verfolgung zustande. Wenn du nämlich erwischt wirst, äh, geht das ganz schön gut ins Geld. Sieht doch schon mal ganz gut aus. Diesmal nicht. Diesmal sieht alles nice aus. Sehr gut. Nein, es muss genau da hinten dran einer fahren. Ja, wie schnell er ist. Muss der also sein. Ah, und der Kreis ist jetzt auch größer. Seht ihr das? Der Kreis, in dem wir jetzt unterwegs sind. Krass. Okay. Ja, jetzt wird es heftig. Jetzt muss ich ja irgendwie wieder ein bisschen zickzack fahren. Das hat vorher am besten funktioniert. werden. Fuck ey, mein Auto hält halt auch gar nichts aus. Also ich sollte fast die Reparatur da vorne einmal vielleicht mitnehmen. dranhängen. Oh, was ist jetzt los? Okay, Spiel ist abgeschmiert. So geht es natürlich auch. Dann würde ich sagen, <lacht> an dieser Stelle, äh, das ist ja voll blöd. Äh, ja, warum stürzt das Spiel ab? Naja, gut, okay. Äh, dann würde ich sagen, an dieser Stelle soll die Folge vorzeitig beendet sein. Man weiß es nicht. Das ist jetzt der Cliffhanger des Todes, wo nicht mal ich weiß, wie es ausgegangen ist. Haben mich die Kopf erwischt oder nicht? Man weiß es nicht. Okay, auf jeden Fall äh, dann bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.